Gracias por continuar en sintonía de Avia Ya la Reporta y un tema que nos tiene que llamar definitivamente a la reflexión, pero no esperar que sea una ley, sino en la conciencia diaria. Estamos hablando del uso de bolsas de plástico. Es, es así, es lo que todos los días usamos y nos dan para embolsar un producto, nos dan una bolsa y otro producto y otra bolsa y vamos multiplicando la cantidad de bolsas de plástico que tardan 100 años en degradarse. Para hablar de este tema estamos con Carlos Lara, quien además de eh, periodista es eh, el proyectista de una ley muy importante que es el no uso de las bolsas de plástico en el país. Carlos, mucho gusto. Buenos Muchas días. gracias Diego por la invitación, muy buenos días. Realmente muy preocupados, lo hemos estado manifestando durante todos esos meses que llevamos adelante la campaña por el impacto que tiene el plástico en nuestro medio ambiente, en nuestra sociedad. Habíamos ido viendo como unión de periodistas ambientales, porque somos una asociación con más de 120 periodistas ambientales en todo el país y que cumplimos pronto 10 años de vida, que las bolsitas de plástico, y esa bolsita siempre la voy llevando por todo lado, es una de tantas que se están distribuyendo gratuitamente en muchos casos en todo el país. Diego, ¿sabes cuántas bolsas se utilizan anualmente en Bolivia? 4 mil millones de bolsas plásticas. Yo no llego a imaginarme una cifra tan grande realmente de 4 mil millones. Y esto es lo que se está dejando en la tierra, está llegando a los ríos, está llegando a los cultivos. Y cuando vamos a casa siempre hay una bolsita por ahí flotando, por cualquier lugar. Esas bolsitas tardan centenares de años en biodegradarse y a veces ni se biodegradan, solamente se fragmentan en pequeñas partículas. Por eso es que como Unión de Periodistas Ambientales hemos propuesto un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, el cual está teniendo felizmente un buen resultado, tal como ha sucedido en otros países de la región e incluso en la Unión Europea recientemente. Claro, por ejemplo, este año recién eh, hubo una aprobación de una ley en Chile, por ejemplo, en Buenos Aires, el gobierno de la ciudad determinó también prohibir el uso de bolsas plásticas, sobre todo en los supermercados, porque algo que realmente es sorprendente es uno compra un lapicero y lo ponen en una bolsa, el, esto en, en otra bolsa. Es decir, una bolsa para cada producto, estamos hablando de, y bueno, la cifra que nos das a conocer, 4 mil millones de bolsas plásticas al año es lo que se produce en un país de 10 millones de habitantes. Es decir, que estamos hablando que algo de 40 bolsas por por cabeza al día, o sea, es una locura. En realidad, si hacemos las cifras, eh, la multiplicación en este caso, vemos que basta con una bolsita plástica diaria y se va acumulando, acumulando, acumulando y llegamos a esa cifra. Es muy grande en realidad. Y nosotros hemos pensado justamente qué podemos hacer para poder cambiar esta situación. Y hemos optado por presentar este proyecto de ley y por la vía legislativa hemos recibido muy buen apoyo de los asambleístas, tanto de los presidentes de las cámaras, asambleístas del oficialismo, de la oposición, porque no es un tema político, es un tema de protección del medio ambiente. ¿Qué plantea nuestro proyecto de ley? Que precisamente mañana vamos a tener una reunión con los presidentes de las cámaras para poder definir la fecha de la presentación. Es reemplazar estas bolsitas de plástico por las bolsitas de tela. Las bolsas de tela que utilizábamos antes, las bolsas de tela que precisamente nosotros llevábamos. Esta bolsa de tela, querido Diego, yo la estoy manejando durante seis meses, creo, pero la sigo reutilizando, reutilizando y reutilizando y no pasa nada. No voy a dañar el medio ambiente. Entonces estamos planteando en este proyecto de ley que se pueda en el plazo de un año reemplazar las bolsas de plástico por material biodegradable. Obviamente en otros países, como mencionabas, Chile se está trabajando incluso ya con bolsas oxodegradables, que por lo menos si no se biodegradan en la cantidad de tiempo como esto, llegan a fragmentarse en partículas que no hacen tanto daño al medio ambiente. Esperamos que esta iniciativa ya pueda ser presentada la próxima semana. Hemos tenido reuniones de socialización junto con la senadora Adriana Salvatierra, que se ha brindado apoyarnos en el tema, y vamos a presentar, estimamos la siguiente semana el proyecto de ley si todo va bien. Ahora, es también una cuestión cultural, es decir, como sociedad, como personas, no podemos esperar a que exista una ley para, permíteme por favor, para aceptar estas bolsitas para cada producto que llevemos. Es decir, si usted va a la tienda del barrio y le quieren dar una bolsita porque está llevando pan y ya le dan en otra bolsita y la ponen en otra bolsa con agarradores, o sea, puede caminar tranquilamente dos cuadritas hasta su casa con el, la bolsa de pan, ¿no? O con algún producto, no necesariamente una bolsa. Y eso tiene que ser un poco también de, por parte de, de nosotros como sociedad. Por eso vamos por dos vías. Una es la vía legislativa en la cual si hay una norma, que lo que hace la norma es prohibir la entrega de bolsas plásticas a los supermercados, a los centros comerciales, esto se reglamentaría en cada municipio, pero por otro lado, y como tú bien lo dices, es un tema de cambiar el chip aquí en la cabeza. El tema de la campaña de concientización que también está considerado en la norma. 
La campaña de concientización se llevaría adelante por el Ministerio de Medio Ambiente, por los propios gobiernos municipales y obviamente la misma gente tiene que comenzar a cambiar esta lógica de pedir bolsitas para todo. Nosotros como Unión de Periodistas Ambientales estamos desarrollando campañas en todos los lugares del país. Hemos llegado tan lejos como Villamonte, y Cuiba, al otro lado, hasta Cobija y hay una gran aceptación al tema. La gente está tomando conciencia de que hay que cambiar esta situación. Ahora, además de si se aprobase la ley, que esperemos sea pronto, eh, los gobiernos municipales también tienen su, su rol protagónico porque ellos son, a través de sus intendencias, los encargados de justamente controlar que no se sigan repartiendo estas bolsitas. Exactamente, la norma trabajaba en una competencia concurrente, es decir, se aprueba en la Asamblea Legislativa a nivel nacional y esto va ya a cada gobierno municipal. Cada gobierno municipal va a tener la responsabilidad de reglamentar de acuerdo a las necesidades de su municipio. Es decir, que en el caso del gobierno municipal de La Paz, o el del Alto, o el de Santa Cruz, verá la situación de su municipio, cuántas bolsas plásticas se están distribuyendo, hará campañas, por supuesto, imponerá sanciones también, que es lo que plantea esta norma, y generará una campaña para que la gente deje de utilizar las famosas bolsitas plásticas. Esas bolsitas plásticas que en gran parte ingresan vía contrabando al país, es decir, ni siquiera generan mayor ingreso para nuestro país. Y otros también que algunas empresas tendrán que irse reconvirtiendo, pero lo importante es que dejemos de contaminar el medio ambiente. Ahora, Carlos, eh, controlar los supermercados, las tiendas de barrio, puede ser algo sencillo. Pero, ¿qué pasa con los centros de abasto? Es decir, con los grandes mercados eh, al aire libre que existen en nuestro país. Es decir, por ejemplo, en Cochabamba, en la cancha, o aquí en el mercado Rodríguez. Es decir, ¿cómo se podría controlar estos lugares? Evidentemente hay que trabajar en la reglamentación en cada municipio. Cada autoridad del gobierno municipal sabe cuál es la mejor forma de llegar precisamente a los señores comerciantes, pero ya te cuento una experiencia. Y en el marco de la campaña que estamos realizando, yo justamente temía y decía, por ahí va a ser que los comerciantes nos digan, ¿por qué están trabajando con esto y se opongan a nosotros? Las señoras y los señores a quienes hemos llegado nos han dicho muchas gracias, porque precisamente esas bolsitas ellos los regalan y gastan 20, 30 bolivianos diarios. Y nos han dicho, felizmente esta ley se está aprobando o se va a aprobar en el futuro para que nosotros ya no gastemos tanto. Porque ellos tienen que comprar bolsita, 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 no es gratis en muchos casos. Ellos preferirían volver al tema de las bolsas de tela y ahí se colocarían las verduras, se colocaría todo y lo venderíamos como hacíamos antes, os decía. En realidad yo les invito a todas las personas a hacer un ejercicio al volver al supermercado o al volver al mercado. Solo coloquen en un lugar cuántas bolsas plásticas están manejando sin necesidad. Van a sacar el tomate, van a poner su bolsita plástica, van a sacar la cebolla, su bolsita plástica, la carne y todo, y van a ver la cantidad de bolsas plásticas que han generado. Y que lamentablemente, Diego, no se pueden reciclar en su mayoría. Las bolsas plásticas, hemos consultado nosotros a las autoridades, basta que ya estén sucias, no se pueden siquiera reciclar o darle un proceso. Entonces, sencillamente van, son desechadas y llegan precisamente a los campos de cultivo, a los ríos y a las calles donde generan riesgos para la salud de la población. Ah, porque además, eh, convengamos que en Bolivia tampoco existe un sistema de, de reciclado y de recoger la basura de manera diferenciada. Entonces, todo está mezclado y todo van a grandes botaderos, es decir, no son plantas procesadoras de basura. Entonces, vamos eh, alimentando, como tú bien decías, y se convierte no en una bola de nieve, se convierte en una bola de plástico, plástico. que nos, nos inunda los ríos. Es un tema ya mundial. Ustedes pueden verificar en internet y revisar. Primero van a ver que en otros países ya existen islas de plástico en el mar que están flotando. Por otra parte también vamos a poder encontrar que en el caso de algunos animales se los han encontrado con 20 kilos de plástico en sus estómagos y por ello han muerto. El tema del plástico ha sido muy útil desde muchos puntos de vista para minorar costos, para el tema de poder promover la producción y el desarrollo en varias áreas. Pero el uso excesivo de plástico sí nos está matando y nos está generando incluso riesgos para la salud. Porque imagínate, ni siquiera, como decía, llega a biodegradarse por completo. Se fragmenta en pequeñas partículas. Todas las costas en el mar y también en los lagos están repletas de partículas de plástico que ingresan también al cuerpo de los animales y por tanto a nosotros mismos cuando los consumimos. Claro, y además de las bolsas, cambiando a otro tema, pero respecto al plástico, por ejemplo... El tema de las bombillas, mundialmente se está hablando ahora porque realmente es un uso casi poco útil, diríamos, es más de, por una cuestión estética el uso de la bombilla y que realmente causa mucho daño al medio ambiente. Eh, no somos conscientes realmente de cuánto daño hacemos al momento de eh, tener bolsita para todo, ¿no? Es un tema de ser responsable. Nosotros creemos que este tema de las bolsas de plástico es un primer paso. 
En un país como el nuestro, que tenemos que cuidar el medio ambiente, que tenemos una gran biodiversidad, tenemos que ir reduciendo poco a poco la contaminación que se está generando. El tema de las bolsas plásticas es un tema. El tema que comentas, el tema de las bombillas es otro. El tema de los empaques de plástico, incluso se lo colocan microondas, también en general eso es otro también. Las botellas, pero hay muchos aspectos que se tienen que trabajar en los cuales nosotros tenemos que ser responsables con el medio ambiente que nos rodea, porque precisamente el medio ambiente es eso, el tener un ambiente adecuado que nos genere salud, tranquilidad, menos estrés y sobre todo contribuya a que las futuras generaciones no tengan este problema. Me decía una persona justamente que trabaja en el campo, en las reuniones de socialización que tuvimos, hay agricultores que encuentran esa bolsita de plástico cuando están cavando para precisamente sembrar, al año sigue la misma bolsa, al año sigue la otra bolsa y otra y otra, no desaparecen, siguen en el mismo lugar. Y por eso nosotros creemos que es importante tomar la aprobación de esta norma y también trabajar en la campaña de concienciación. Muy bien, y también la recomendación para que todos desde ahora empecemos a buscar estas bolsitas y a tenerlas en casa y a ir a la tienda de barrio o al supermercado o a los mercados eh, con nuestras bolsitas. Así es, querido Diego. Hay tres eres que nos tenemos que acordar. La primera es reutilizar. El tema de las bolsas de tela es una muy buena opción para poder ir a hacer compras y tener ahí la bolsita de tela lista. Ahora, si resulta que por alguna situación X tenemos que utilizar una bolsa de plástico, ya sea el tema de la basura u otra situación, hay que irla reutilizando reutilizando hasta que se acabe su vida útil y recién la desechamos. Reutilizar es importante, reciclar también es importante y por supuesto reducir. Esas tres seres nos van a ayudar a ser más responsables con el medio ambiente. Carlos, entonces eh, mañana tienen una reunión, volviendo al proyecto de ley, mañana tienen una reunión con los presidentes de ambas cámaras, han tenido un apoyo de eh, asambleístas para que se pueda perfeccionar este proyecto y pueda llegar sin observaciones a las comisiones correspondientes. ¿Hay algún tipo de plazos que les han dicho que cuándo podría aprobarse la ley si entrase de inmediato? Por un lado es importante destacar el apoyo de los asambleístas que han visto que es un tema importante para el medio ambiente, también del Ministerio de Medio Ambiente que nos ha dado mucho apoyo para poder perfeccionar la norma, porque como comunicadores nosotros dispuestos a enseñar a la gente como educadores, sin embargo también era importante los temas técnicos. En cuanto al tema de los plazos, el presidente del Senado nos señalaba en pasados días y también lo dijo el presidente de diputados que hay una voluntad política para poder aprobar la norma y esperamos que sea en esta gestión. Obviamente queda poco tiempo ya para ingresar al receso legislativo, pero tenemos esperanza y optimismo en que sí se va a aprobar este año. Y así va a ser seguramente. Carlos, Querido mil Diego, felicidades por el proyecto de ley, por la iniciativa y, y muchas gracias, mucho éxito. Muchas gracias Diego, solamente el llamado a la población, seamos responsables, reutilicemos, reciclemos y reduzcamos.